Bueno, vamos a hablar de aumentos y de bonos. ¿Por qué? Porque el gobierno nacional dijo que van a pagarle un bono de mil eh, pesos a todos los trabajadores estatales. Hay un tema que allí se está terminando de discutir y es el, el estatal, los, esta, los judiciales, los trabajadores judiciales, ¿son empleados estatales? Bueno, ¿por qué? Porque reclaman el pago de ese bono. En San Juan va a haber en el día de hoy reuniones para bueno, confirmar eh, con las autoridades si finalmente los trabajadores judiciales que dicen ser estatales cobran el mismo bono. Acá pasa algo que, que hace tiempo nosotros venimos viendo, que, que en muchos casos nos ha beneficiado. Nosotros somos empleados, empleados estatales, este, pero hay una cuestión de que el Poder Judicial tiene autarquía financiera. En ese sentido, nosotros, eh, si bien hemos estado aceptando los, los, los mismos aumentos que daba el Ejecutivo y que daba el Legislativo para, para sus empleados, eh, nosotros eh, entendemos también que ahora también necesitaríamos y estaríamos en condiciones de también ver la forma de discutir nuestro, nuestro salario. Nosotros no podemos sentarnos a discutir salarios en la mesa de, de paritaria de los estatales, porque justamente nos dicen, con toda lógica, nos dicen que nosotros somos un poder autárquico. Entonces, si no podemos sentarnos a discutir la, la paritaria con los, con los estatales, queremos tener una discusión propia de, de los salarios, de las necesidades específicas que tienen los empleados del Poder Judicial respecto a lo salarial. ¿no? ¿Esa posibilidad creen que está cercana a darse? Digo, ¿Ha habido renovación en, en la Cámara? Sí, eh, entendemos que, que esta, esta renovación en los ministros de la Corte va a ser favorable para, en muchos aspectos, no solamente en lo salarial, y estamos eh, pretendiendo que, que podamos trabajar en forma conjunta, sindicato, corte, eh, lo mismo personal, eh, en, en las distintas soluciones, en, tanto en infraestructura, que ya se está haciendo mucho, eh, este, y, que, y que pretendemos que obviamente que, que se se vea efectivizado todo el tema de, de la infraestructura, de lo nuevo, que ya, que ya podemos ver los empleados trabajando en los nuevos edificios. Muy importante para nosotros porque en donde están trabajando hoy eh, no, no se cumple ninguna reglamentación de higiene y seguridad. Entonces, eh, en ese sentido, vamos a, vamos a plantear todo esto que te digo de la, de, de la discusión paritaria. Venimos planteando hace tiempo la necesidad de un convenio colectivo de trabajo que establezca cuáles son los derechos y las obligaciones de los trabajadores judiciales, eh, digamos, con una participación del sindicato. Y eso la única forma es que, esté, que, te, que podamos tener una paritaria propia y que podamos tener un, tener un convenio colectivo de trabajo donde el sindicato también participe en definir cuáles son los derechos y cuáles son las obligaciones de los trabajadores y también adaptarnos a las nuevas formas de trabajo que está planteando ya la Corte.